zurück aus der Werbung. Jetzt geht es für mich nach Charlottenburg. Dort treffe ich die Hilton Brothers. Nicht im Hilton, sondern im Waldorf Astoria. Nach ihrem Berliner Debüt in 2012 kehren die New Yorker Fotografen Christopher Markus und Paul Solberg, bekannt auch als The Hilton Brothers, zurück nach Berlin. Ich sprach mit den Hilton Brüdern. Jetzt bin ich hier mit dem Künstler im Waldorf Astoria. The New Yorker Life is here with the Hilton Brothers. Hello. Hello. How are you today? I'm fine. And you? I'm this weather. How could you not be fine? You know, it's been so If you're not wonderful. Fine in this weather, then you know you go to the doctor. It's so yeah. beautiful in Berlin. So now your exhibition here in Berlin in the Waldorf Astoria, and what can we see from you guys? Uh, well, this is a small, intimate show. Uh, that if you're in Berlin, it's just here for seven days. We thought it's a, l a little gift to our friends in Berlin because we're transiting. Uh, this 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 little tour is called the Three Bs. We just came from Beijing. Second B is Berlin. Third B is Bolsena, which is after this we're going to Bolsena, Italy. But Berlin, the second B is right in the middle of the two Bs. So this is our Three Bs tour. And so what you can expect here is this, uh, seven photographs, intimate photographs, and the theme is New York stories. And all of the pictures here have some relationship to New York City, which we're both from. And uh, whether it's Debbie Harry, Mick Jagger, Ai Weiwei, or Basquiat, or actually Andy Warhol. They were all New Yorkers in some way. And tell me about the picture which is behind us. I'm gonna blend it in more. Uh, yeah, it's called Andy Dandy, and it's uh, a collaboration Chris and I did in 2007, which is uh, a originally in 1981, the photograph of Andy uh, was uh, with, that Chris and Andy took, Why don't you take it? Photo bombing. Photo bombing. And it was it was inspired by Rosé La Vie, that was Duchamp and Man Ray. Right. And then Chris and I remixed, resampled both of our works to make Andy Dandy in 2007. Oh, sorry. I think your your brother in Spain wants to say something about no, that no, too. No, I don't. No, no. I just, no, I, I, I you know, I just want to be as much film. Uh, if, Film footage. film footage is possible, yeah. right. But I feel Berlin and New York have the same, to us, the same feeling, the same soul of you move to New York for your dreams. You don't move because it makes sense. Uh, and maybe Berliners move to Berlin also for your dreams. Ask you about the historic places you like in Berlin. <laughs> oh, the historic Kaiser. places. Oh, no, we've done all the historic places. <laughs> to like us, the, uh, it's the youth, the youth culture and the kind of feeling places. on the street. I like the Brandenburg yeah. Gate because, you, you know, it's wrong. Yeah, it. that's classic. The greatest hits. It's, everything is right there at that thing. But you always like to come back to Berlin, even though it's a small exhibition, but well, it's like worth to, seeing it. Uh, Oh yeah, oh, yeah, yeah. This is, it's not about the size of, uh, it's about yeah, the quality yeah, yeah. of something. And so we brought quality with this. And of course, we for years have been collaborating. It's Our work is about collaborating. And for years we've been collaborating with Nadine Dittner, who's sort of the girl on the ground. Yes. You know what I mean? And you know what she does. She, she knows everything all the time, always, yes. every minute. Yeah. So between her and us, Uh, we've got it covered when we're in Berlin, and now we know you, so we've got to cover it covered even more, you know. And for her and for us, TV, TV Berlin, you should come more often. Well, thank we, you very much. Thank, well, thank you, you so much. much. Thanks for having us. Thanks. In my next Beitrag besuche ich Patty West, denn sie wird mir Gesangsunterricht geben, denn sie behauptet, singen ist für die Seele. Patty West, singen für die Seele. Jeden ersten Sonntag im Monat treffen sich Chormitglieder hier im Evangelischen Johannesstift Spandau zum Gesangstraining unter der Anleitung von Patty West. Die Musikerin, Komponistin und Stimmtrainerin begeistert Menschen fürs Singen und Bewegung. Von Geburt stark See eingeschränkt hat sich Patty West zur Aufgabe gemacht, dass jeder singen kann. Bevor auch ich richtig lostrellere, habe ich mit Patty gesprochen. 
jetzt geht es musikalisch weiter und ich bin im evangelischen Johannesstift und treffe mich hier mit Patty West. Hallo Patty. Ja, hi Rockwell. Yes. Schön. Ähm, gleich wird es gesungen für die Seele. So nennt sich das, was du machst. Genau, singen für die Seele. Mhm. Was passiert da genau? Also wir sind hier heute beim Chor, du wirst den Chor kennenlernen und es kann jeder mitmachen und ich arbeite auch sehr anders als viele andere Chorleiter, das wirst du auch erleben, weil ich denke, dass wir, also ich teile die Leute nicht ein in Sopran oder in Alt, in Tenor, sondern wir singen alle Stimmen gemeinsam, die Tiefen und die Hohen und dann kann sich jeder bei jedem Lied neu eine Stimme aussuchen, das heißt jeder singt mal eine hohe Stimme, mal eine tiefe Stimme weil ich ganz, also ich denke nicht nur, die, jeder hat Höhen und Tiefen in der Stimme, sondern die müssen einfach auch geübt werden, trainiert werden, gesungen werden, besungen werden, weil wir sind ja unsere Stimme. Und alles, was wir mit der Stimme tun, das, da passieren ganz viele Dinge. Seit wann musizierst du schon? Von, von klein auf? Als ich fünf war, habe ich mal zu meiner Oma gesagt, ich werde mal Sängerin. Und das war immer mein Traum. Musik machen, tanzen, Bewegung, singen. Ich spiele auch Gitarre. Rhythmusinstrumente und das ist einfach meine Leidenschaft, mein Leben. Und ich kann jetzt überhaupt nicht singen. Was bringt mir das heute? Also erstmal glaube ich nicht, dass du überhaupt nicht singen kannst, weil ich glaube, dass jeder singen kann, gerade, sondern dass wir das eher, wenn, verlernt haben. Viele haben Erfahrungen gemacht in der Schule oder auch sonst wo zu Hause, dass ihnen gesagt wird, du kannst nicht singen und du brummst nur oder man musste in der Schule was alleine vorsingen und dann traut man sich nicht und dann ist die Stimme natürlich auch wackelig. Also das ist ganz natürlich, das hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass man nicht singen kann. Und es geht ja bei mir auch nicht um das Leistungssingen, also natürlich kann zu mir auch jeder kommen, der, der der Profi ist oder der richtig gut ist. Ich mache auch Einzelunterricht ähm, und ich freue mich natürlich auch über Sänger, die jetzt schon ähm, ja, ganz trainiert sind, aber es kann eben zu mir jeder kommen und vor allen Dingen eben gerade die Leute, die sagen, sie können nicht singen, weil jeder kann singen, jeder hat eine Stimme und das Faszinierende ist, dass die meisten Leute, die zu mir kommen, das genau sagen und dann ist es erstaunlich, dass wir hier dreistimmige Chöre singen oder Kanone singen oder ähm, ja, wir machen hier ganz tolle Sachen und, das ist, äh, und den Leuten geht es gut dabei und das ist so toll. Du hast auch eine CD, oder? Genau, das ist die aktuelle CD, Moment, so rum, ja. <lacht> Musik für die Seele, die ist gerade rausgekommen, das ist äh, hier auch im Johannesstift aufgenommen in der Kirche, ein äh, Konzert mit Mitsingliedern und mit eigenen Songs von mir und meinem Partner auch und das ist mit meinem äh, Trio, mit Cello, Gitarren, also Akustikgitarren und Gesang und das ist ein, ja, eine super Sache. Musik Sehr, für schön. Die Seele. Sehr schön, können wir auch zwei verlosen? Ja, gerne. Ja, ja. Okay, ja. Dann, ver dann verlosen wir zwei Paddy West Unplugged. Einfach an gewinnspiel.tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr einer der Lucky Ones. So, danke schön, Paddy. Und ich, wir gehen jetzt gleich nach oben. Es haben sich schon einige Chor-Teilnehmer gesammelt. Und dann werden wir anfangen. Ich werde alles mitmachen. Ja, super. Ich freue mich, dass du dabei bist. Begeisterten, sangesfreudigen Chormitglieder stimmte Patty West uns so richtig ein. In ihren Kursen kommen Menschen verschiedener Kulturen jedes Alters zusammen. Das gemeinsame Singen verbindet, macht glücklich. Ihre bevorzugten Lieder sind Songs in verschiedenen Sprachen. Traditionelle Lieder der neuseeländischen Ureinwohner. Das gemeinsame Singen für die Seele war eine reine Freude. Und meine Teilnahme wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich glaube, wenn ich öfter hier bin mit Patty West, die bringt mir schon das Singen bei. Ich lasse jetzt noch weiter singen und verabschiede mich zum nächsten Bericht. Tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn ich bin schon wieder am Ende der Sendung und sehe euch nächste Mal.